，你看，呃，你虽然跟韩薇的婚事是有名无实，啊，呃、啊，表面上看起来是风平浪静，但是，你肚子里的孩子一出生，那还是要姓韩的嘛？这万一以后影响到我们乖乖的利益怎么办呢？原来你是在担心乖乖将来的继承权呢？喂，你想的可真多。连韩薇的后事你都想到了，啊？<笑>我只是尽到一个做母亲的责任罢了嘛。我只是不希望以后你的孩子跟我们的乖乖争什么财产嘛。好，我签。好，好，好，好。嗯，签这里是吧？啊，啊，你你真的签了？啊？那，拿去。你这没有乱签吧？没有，我保证，将来我跟我的孩子绝对不会跟乖乖争家产，你放心。哎，你怎么随随便便就签了？你为什么没有刁难我呀？啊，你是不是还有什么诡计在里面？我哪有什么诡计呀、啊？你呀、啊，老是把我当成箭靶。我好心告诉你啊，你弄错人了，我才不是你的目标呢。搞错目标了？嗯。那你不是谁是？啊？哎，你自己回去慢慢的去想、啊。哎呀，弄错人了吗？你告诉我是谁嘛？你慢慢想嘛、啊，我懒得跟你说、啊。哎呀，你开始告诉我嘛、啊啊！朱庆，朱庆，朱庆，见。刚才谁啊？啊，没有啊，外面的小孩子胡闹。嗯。哦、啊。小青啊，啊，你这个弄脸是怎么弄的？这个，把它撕开，然后贴上去。来，我帮你啊。嗯，应该把头发那。妹妹，你怎么见人呢？还没好，还没好。这样当然不能见人啦。不过啊，你敷完之后，保证你更加漂亮。妈，你怎么突然有兴趣弄这个？这是你们年轻人弄啊。哎，小青啊，妈看起来是不是很老啊？啊、哦，妈是看你这个东西放在那儿很久，一直都没用，扔了怪可惜的，是这样吗？不然怎样？问你喽，问我什么？妈，你有些事哦。我能有什么事啊？要有啊，也是别人找我打麻将。打麻将？你好，有点小钱也不错。就是说，哎妈，这鸡汤是你弄的吧？好好喝，是里边的那个男人给你弄的。哟，小青，你回来了。我正看你在小时候的照片呢，这张圆脸特别可爱。哪个小孩小时候不是这样？我有个想法，就是把你从小到大每个阶段的照片都做出来。做成幻灯片，完了在你的婚礼上放给大家看，这不是很有意思啊？哦，那你弄吧，我没时间。哎，小青，你看这两张，选哪张啊？就知道你喜欢这一张，在你七岁生日的时候，在公园里找的。
在我的工作室里，也放了一张放大的。你放了张放大的？是呀，我见不到你人，看看他，我这心里也挺高兴的。你知道，现在不管你做多少弥补的动作，孩子的童年只有一次，过去了就过去了。小青啊，我呢？做这些，我不敢奢求你们母女俩对我的原谅，我只想减低一点内心的罪恶感，求得平静。你平静了，我们却不平静。为什么你就不干脆待在美国，永远消失在我们面前呢？你真的希望这样吗？我不相信，你真的会开心，你们母女俩会恨我一辈子。心里有个结，永远也打不开呀、啊。那总强过现在回来，搞得天翻地覆吧。小青，我仔细想过了，我得面对。不管你们母女俩怎么的恨我，我都得面对。我过去就是一直在逃避，所以事情搞得是不可收拾。你想面对，但你没有想过他人的想法，他人原本的生活呢？不要以为回来这里做牛做马的，我跟我妈就可以忘记你当初的不告而别。小青，我知道你对我有很多的怨气，你尽管在我身上发出来吧，千万别影响肚子里的孩子。你以为这样轻描淡写的关心几句，事情就会改变吗？啊，不是这样的。呃，活在过去只会是更加的痛苦。你也知道，你将来的孩子的童年只有一次。你现在心里面有结，愤愤不平，那将来带给孩子的那是什么呢？啊，这是我今天到菜市路过慈航寺时顺便求来的，据说这东西很灵啊，它能保佑孩子平安长大。我希望他人平安，心也能平静。呃，我给你煲了点汤，一会儿去把它喝了。它能够补身体，也能够补你的心呢、啊，啊！我真的只活在过去的愤愤不平当中。哎，哎，小青啊，你起来了。你看，我早饭都给你准备好了，这里有吐司。还有煎蛋，你怎么还让他吃这些呀？孕妇就不能喝咖啡，也不能吃油炸的啊！这我知道，可吐司它是烤的，煎蛋也是没有油的。就这些怎么补啊？早餐可是一天当中最重要的，不能随随便便吃。哎，那你想吃什么？我去弄。我看呐、啊，至少得弄个总会三明治，还有。现在流行吃那个什么优哦优格，优格是不是？那东西我在美国常吃，呃，它益菌多，能够帮助消化。哎，小青，嗯，你要吃吗？不用了，要弄也改天弄吧，我吃这些就行了。小青，你不懂，他不是口口声声说要照顾我们母女吗？要赎罪呀、啊，他都做了什么？他有诚意吗？哎，没关系的，我可以去买吗？别去了。好，没关系的。呃，这样吧，你先吃点别的东西，我顺便也把午饭给买回来。小青连早餐都没有吃呢，你就想到中午饭了？你就先把那个优格买回来就行了呀。妈，不必了，我现在真的不想吃。我想吃，可以吧？我想尝尝鲜，看看外国人都怎么吃。你怎么还不去呀、啊？哎，好好，哎，哎，我去买，去买。妈，你这是干什么？不这样，怎么叫赎罪呀、啊？这叫苦其心志，劳其筋骨。咱们这方圆百里，全都是传统的小市场，看得上哪儿买去？妈
啥？呃，请问这附近有超市吗？不知道。哦，不知道。啊，好，呃呃，哎，放心。来。呃，请问，呃，附近有超市吗？哎，不知道。哦，好，不知道。哎，请问，请问，呃，这附近有超市吗？呃，那边，那边。那边是不是？是是,是那边？哎，对对对。啊、好，呃，谢谢啊。哎请问有优格没有啊？啊，没有，早就卖完了。没有了，没有，这很好。全卖完了、啊？没有了。哎，帮我加点货啊！哎、呃、呀，谢谢啊。这么好的衣服，都扔到洗衣机里洗。真是笨手笨脚的，全给他糟蹋了。妈，你在干嘛？小青啊，来来来，你来看看，这都是高级衣服，他不送去干洗，也不用手洗，一股脑全扔在洗衣机里了。算了啦，妈，他又不是佣人，当然做不好这些事啊。不整整他呀，我这埋了心里十几年的怨气啊，可就消不了。可是这也好一阵子了，该够了吧？怎么会够呢？他一天抵得上我们一年吗？根本就不够，他只是被呼来唤去的，根本没尝到那种被抛弃、被否定、锥心刺骨的痛。妈，他现在不也被方圆抛弃了吗？那是他活该。他呀，被女友抛弃，被前妻惩罚，这状况呢，也够惨的了。哎，小青啊，你干嘛替他说话？我不是替他说话，我只是觉得，别这样嘛，没意思。我倒觉得挺有意思，折磨他，我心里就开心。哎，我去，我去。昨天你说打给我。打了吗？我没接到，这不算。好了好了，方太太还在等我呢，回头见啊。嗯，是谁啊？牌友吗？哪个牌友啊？还不就是你方阿姨他们啊？你刚才在电话里提到方阿姨了，她不是她呢，是谁啊？哎呦，小孩子，你乱说什么呀？好了好了，我要出门打牌了。哎，等一下，妈，妈，你脸太小，别弄那么大的卷子。还有啊，你看你这衣服，颜色多老气啊！我借一件年轻的给你啊。没哎呦，不用不用，哎呦，我来不及了我。哎呦，急什么嘛？一次成功的出击啊，胜过十次约会。走。哎、妈，来看，这件怎么样？哎呦，袖子露这么大的，不行不行，我穿不出去。妈，你不要老古董了，人家旗袍无袖啊，叉开到这里的都在穿。人家几岁？我几岁啊？几岁都有资格谈恋爱啊，只要男未婚女未嫁。什么谈恋爱啊？哎呦，我都说不出口，你别胡说八道。妈，你害什么羞啊？你的一切行为举止呢？你接电话、讲话的声音，都瞒不过我的。你胡扯。那，你老实说。是不是我在医院看到的那个刘伯伯？人家只是朋友啊，朋友。我看他看你的眼神就知道不对劲儿，还知道你吃什么药啊，看哪个医生啊。哎，你们交往多久了？哎，别胡说八道的。哎呀妈，看到你高兴，我可比谁都高兴呢。这老实说嘛。哎，我可不高兴。你爸的事情还没解决呢，我可开心不起来。他的事有什么好解决的呢？你们都已经离婚了，他只是在赎罪。你什么时候原谅他，就什么时候解决啊。我这里还是过不去。妈，原谅他，你才能找到真幸福。我不甘愿。事情哪有那么简单？哎呀
，你越晚放手，只会损失越多而已嘛。小青啊，你什么时候站到那个男人那边了？我没有，我只是昨天晚上跟他聊了一下，我觉得他说的也没错。我们呢，都不该紧抓着过去不放。小青，我回来了。小青，我回来了啊！哎呀，你热死我了！月华，优格我买回来了，这你喜欢吃的。嗯，我现在又不想吃了。哎，你怎么不想吃了？不想吃，你让我上那么远干什么？怎么，不行吗？啊，不是不是不是这意思，不是这意思。你不是还年轻吗？跑这么点路，嫌远啦？哎，没有没有没有，我我不是这意思。你要是真心呢，去给小青煲个汤补补，省得整天没事做。煲汤那是没问题的，可是你说我这个没事干，这我……哎呦，你看看你看看，这也叫拖了地吗？这上面简直是一层灰，根本不及格。妈，我们不是刚才说过吗？我晚上出去打麻将。别回来晚了没饭吃啊！这你放心好了，我一定把饭煮好，等你回来，放心好了啊！这才像话吗？好的好的，嗯、呃，我都记下来了，没错，那个家，谢谢，真不想回去了。大小姐，怎么啦？我不想看我妈整人，也不想看我爸被整。或许呢，这是化解他们心结的最好方式，也不一定啊。那就让他们两个人自己去做冤家嘛，何必要把我夹在中间呢？一凡，如果你是我妈。你会原谅我爸吗？嗯，我觉得我会看情形啊。如果那个时候我已经得到我要的幸福，说不定我会原谅他。你不说我都忘了。我告诉你啊，我怀疑我妈已经找到她的幸福了。什么意思啊？我知道她身边有个男人，只是她不肯承认。真的？原来朱妈妈她。是啊，早知道这样，我帮他介绍个男人，说不定啊，他都变好的更快。那可不一定哦。我觉得他们那一辈人基本上都挺保守的。你要是真的帮他介绍一个对象，他也不一定会接受。我们这辈也有保守的人呢，而且搞不好更保守。讨厌了，<笑>开玩笑嘛。别走啊！对不起，对不起嘛。一凡，其实我今天来找你，是想要你去劝劝我妈。她都找到自己的幸福了，干嘛还不放过我爸？该劝的我都已经劝过了，不过我觉得这种事情还是应该让他们自己决定的好。因为最终的结果还是他们两个人在一起生活嘛，这不等于白说。好，我尽力，好不好？大小姐，你不是要买平底鞋吗？走。哎，等等我嘛。肚子饿了，你先吃吧。一起吃吧。我等你妈回来。等？嗯。都几点了？她一定吃过了。我说过要等，那肯定要等她回来的。啊。宝宝，那你慢慢等，我要先吃了。嗯。哎，玉华，你回来了，饭吃了没有？没有。啊，嗯，那正好，我煮好了，一块吃吧。吃什么？气都气爆了。嗯、怎么了？来，帮我看一下
这块表看来是真还是假？这个，我我不太会看哎，竟然连你们年轻人都不会看，那王毅懂什么？他竟然说我这块表是襄阳市场的假货，那你在哪儿买的？别人送的，谁啊？哎呦，干嘛问那么多嘛？啊，我知道是谁送的了。啊，叶华，吃吧，这些都是你喜欢的菜。怎么了？这都不合你的胃口。那你说，你想吃什么？都吃不下，我闻到这个味儿就想吐。好了好了，别人说什么不重要嘛，就一只表而已。你喜欢我改天送你啊，要不然……哦，对了对了，嗯、呃，你喜欢什么样款式的？我们去买，我我送你。你们懂什么？呃竟然送块假表，害我被那些姐妹们嘲笑，真是气死我了！不吃了，打了一天的牌，累死我了！这什么意思啊？月华，晚上的药没有吃是吧？你看是不是没吃啊？我睡不着。你怎么了？哎、哪儿不舒服啊？你妈妈怎么了？又犯病了。她每次只要碰到不顺心的事，就会重复做一些动作。哦，月华，那你要不要休息一下？啊，躺下睡一会儿。别管她了，她闹累了，自然就会睡着的。好，哎，那我来照顾你妈妈，你先去休息吧。想睡觉啊？哎，躺下，躺下休息啊！哎，嗯，好。还能承受多少的无解？熬过飘雪的冬天，一句话能撕裂多深的牵连？是比陌生人还遥远。最初的爱越像火焰，最后也会被风熄灭。有时候真话太尖锐，有人只好说。累了吧？你你你喊我爸了？啊，呃，我我我是、啊、不不不，你千万千万别说了，否则的话你会找理由否认的。之前我不肯叫你，是因为我否认你。可是你说的对，我不应该再回到过去，重要的事怎么过好现在？怎么？你原谅我了？应该说是我自己原谅自己了，我不想活在那种痛苦、愤愤不平的日子里，这跟惩罚我自己没什么两样小青，我为了这一刻，已经等了很久了。我也等了很久了，爸，我的心里没有了缺口，我不再是一个没有父爱的孩子了。请原谅我。别说了，等过去了。
经很久没听到你叫我。爸，别哭了，孩子，别哭了。看看你，爸，你知道吗？我昨天晚上看到你照顾妈，我就已经决定原谅你。说也奇怪，当我心里接受你之后，我心上那片乌云就不见了。这是一种很奇妙的感觉，十多年来不曾有过。爸爸。只是希望能帮助妈妈，能早点走出痛苦。他会没事的，妈会好的。爸，嗯、我真的希望你可以回到美国找方圆。你说什么？回美国？嗯，没有啊，我不会回美国的。妈，你就放下吧，你整巴掌的还不够吗？你什么时候跟他站在同一战线了？他有多少好处收买你啊？妈，你什么时候才可以从过去中走出来呢？你们父女去快活吧，要去美国就快滚，留下我这老太婆，谁也别管。哎哎、妈，妈，月华，月华。朱青，事情到底怎么回事啊？我妈觉得我背叛她，站到我爸那边帮她说话。啊、你跟朱伯伯和解了？啊，那真太好了！你们父女终于和解了。是啊，可是让我妈不高兴。嗯，总应该找个方法让她开心开心喽。我看。解铃还需系铃人，你们就不用为我操心了。呃，不如让我自己去面对，我跟你妈会好好谈谈的。谈？这要看时间、看地点的嘛，要不然这么多天，你们都谈了什么？我建议最好不要在家里。我们去找一个气氛好的地方。嗯。哎，等等等等，爸，你跟妈第一次约会是在哪里啊？哎，怎么会突然问这个问题啊？你该不会不记得了吧？呃来散步吗？干嘛走那么远呢？哎呀，你们年轻时体力还真好啊！啊，妈，嗯，不然我们到前面休息一下好了。走到这儿啊，倒让我想起以前跟你爸，你跟爸也来这儿爬过山。你爸呀，小气鬼，从来不带我到和平饭店、西餐厅去听听音乐，把我带到这种地方来。没有情调的，来吃苦来了，怎么会没有情调呢？爸还真没有情调，到这种地方来，怎么能追到女生？妈，我们继续走吧。啊，好好，走啦，走走走走走。日子过了好久了，却恍如隔日。月华、嗯，呃，没什么事，我先走啦。哎，哎，月华，我们聊聊吧。我们有什么好聊的？你还记得我们第一次来这儿的时候，我跟你说了些什么吗？八百年前的事
，谁还会记得？月华，我们的故事已经走了三分之二，剩下的三分之一，也许男女主角都改变了，可是我们的主人翁在各自那个故事里，永远也不会改变的。我是个当妈的，我难道不希望自己的孩子幸福吗？可是我认为你的作为，你这次回来赎罪，正好我就借机惩罚你。看你当初把我们母女俩，可是现在我知道你是真心忏悔，这样也就够了。你原谅罢了。那么说，你是不是可以让他和方圆？其实啊，他结一百次婚我都无所谓，真的，我不在乎他的婚事。我跟你爸之间已经没有感情了，我在乎的只是当初他不肯去面对，用逃避来解决。太好了，你终于想开了。月华，谢谢你，有了你这句话。我的生活才像毕了业。既然毕了业，那就别再留在学校里了。呃，怎么？这么多年我一个人独居惯了，突然多出个男人来，很不方便的。呃，我懂了，我懂了，我马上下山搬出去。啊，妈，是不方便你和那个刘伯伯约会吧？贫嘴。呃，好了好了，你们继续聊，我这次真的走了。哎，小青啊，要小心肚子啊。没问题，孕妇也要多运动的。<笑>我看，小青的婚礼呀、啊，不能再拖了，得赶快办一办。我也这么想，免得夜长梦多。是啊，韩薇是个好人，忠厚老实。他肯接纳小青，是小青上辈子修来的福气。啊、你别尽长他人志气，灭自己威风。我们小青哪点委屈了人家？她可是要长相有长相，要事业有事业的新女性啊！我的话没别的意思，我只是说韩薇是个好女婿，要把握住了。那、啊，啊啊啊嗯，这是凡尔赛宫，这是紫禁城，仿清朝旗人的婚礼。嗯，这是新办过的巴黎铁塔。嗯，怎么都不好吗？也不是说不好，总觉得好像少了点什么。朱清是你最好的朋友，我当然知道你对这次婚礼很重视的了。哎，让我想想吧。嗯，那好吧，我想你一定会想出让他们终生难忘、温馨又别致的方式的。先忙吧。嗯，好。
嗯。喂，啊，猪妈妈，呃，是啊，人正在为他们的婚礼伤脑筋呢。我是说，他呀，一点都不积极，一天到晚都在忙，都忙些不正经的事儿，反倒是自己这个终生大事啊，倒像没事儿似的。他那个爸爸也不催催他，都是我这当妈的在操心。医生让你静养，好好躺着。啊，一凡啊，这事儿啊，就拜托你了啊。你跟小青啊，从小就是好姐妹，这事儿你就帮他多费费心，办一个像样的婚礼。哎，您放心，我会的，我一定会帮小青办一个。终生难忘的婚礼。啊好，再见啊，再见，啊、拜拜。哎呀，要听医生的话啊，不要乱动。知道了啊。哎，月华，小青，我准备搬到饭店里去住。呃，有什么事情呢？你们给我打电话好了。爸，嗯，爹不差这几天，你就在家多住几天吧。在哪住不都一样吗？啊，不过我可以等到你办完婚礼以后再走啊。嗯，压力真大，我就不送你了啊。喂，我找韩主播。韩薇啊，我找你有事儿。竹妈，我知道，你放心吧。啊，朱青这几天没什么不舒服的地方吧？这事儿啊，就要靠你们自己多注意。你千万要对他多体贴一点儿，凡事儿能让着他就多让点儿，千万别让他生气和激动啊！好，我知道。竹妈，你放心，他的孩子就像是我自己的孩子一样，而且我结过婚。我前妻怀过女儿的时候，我已经有过经验了。哦，我还有事要忙，竹妈，我跟你说了啊。好好。怎么样，好些了吗？好的很，一凡啊，在忙啊？没有，只要是你找我，随时都有空。韩薇啊，你已经是要结婚的人，我不希望听到这种话。就是因为要结婚了，我才觉得有些话必须说，要不然就来不及了。呃，我是要跟你说，你婚礼的样式是什么？是要欧式的呢，还是中国复古式的？什么？呃，就是你们要。婚礼的样式还有场地啊？你问我这个，我真的没什么意见，简单就好了。简单？人这一辈子就结这么一次婚，怎么可以简单就好呢？我当然要做到。你跟朱青都满意了？我我真的没什么意见嘛。那你问朱青好了。你怎么这么不热衷啊？我要是那个新娘子啊，会很伤心的。一凡啊，老实说吧。如果说你是那个新娘子，那情况就完全不一样了。一凡，有没听到我跟你说话呀？一、啊、凡、啊啊，你有电话进来，你赶快接一下。呃，你等我一下，是朱青打电话来了，你等我一下，不要挂电话啊，马上就好。我没什么事，我只是说要你跟朱青商量一下，你们婚礼形式到底要什么。他就在线上，我问了就告诉你嘛。嗯。喂，朱青啊，哦，一凡问我们婚礼要哪种风格？我无所谓啊，简单就好。你怎么也这么说呀？怎么？反正你决定就好了。对了，韩薇啊，我还有其他事要找你商量。啊，你等着，别挂啊。我是没什么想法了。一凡，你还在吗？哦，呃，在。朱青他说了，跟我的意思差不多，简单一点就好。简单？我不是说不要简单吗？你们要不要明确一下方案到底是什么？呃，那就温馨一点好了。温馨？嗯，我觉得温馨好像不大适合朱青。嗯，那你再问清楚一点好吗？好，你别挂电话，我问他。呃，我给三方通话的，我试试看啊。我刚才不是都跟你说过了吗？简单就好了。朱青啊，可是刚刚刚刚还会跟我讲是要温馨一点。我建议欧式的。嗯
韩薇啊，我有事要找你商量。你说什么？韩薇，你再说一次。哎，怎么回事啊？这是。喂，喂，你在跟我说话吗？喂，你在跟我说话吗？喂，喂，韩薇啊，听得到吗？喂，喂，听得到吗？你在在跟我说话，韩薇。喂，你在说什么？喂。喂太好了，终于谈定了，这样我跟一凡姐就有交代了。瑶瑶，一凡不肯亲自来跟我们谈，是不是他不愿意打折啊？当然不是了，一凡姐跟你们太熟了，没办法公事公办，所以齐华啊老是搞不定，他是故意不参加的。幸好我完成任务啦。有那么单纯吗？韩薇，你认为呢？我相信瑶瑶的话。朱小姐，你再过十天就要当新娘了，这两天的任务呢，就是要睡眠充足，饮食要清淡一些。公司里面有保养皮肤的疗程，欢迎你来参加。这样婚礼当天你就能光彩照人啦。哼，我知道，我知道。哎，走了吧。瑶瑶，谢谢你，辛苦了。不客气。怎么样？哎，会不会这里太松啊？结婚礼服一定要合身才好看啊。不会啊，我反而觉得要再松一点。我最讨厌让衣服勒得喘不过气来啊。这样子怎么吃东西啊？拜托你好不好？结婚那天你是主角，还想吃东西？注意一点你的礼仪呀、啊！哎呦，你就帮我放宽一点嘛，这样我会比较舒服。我已经放这么宽了。哎，你别忘了我是孕妇，我小孩也要呼吸的。受不了你，到时候你就穿这套礼服，让人看到不合身，还以为我这设计师有问题呢。害羞，你放心啦。那我呢，天生丽质。到时候一定还是美美的。哎，对对对对对，叫韩薇要赶快来试礼服了。哎呦，不用啦，她出差去了。反正啊，婚礼前她应该不会回来，别试了。哎，你们这一堆新人是怎么回事啊？怎么感觉把结婚当儿戏啊？本来就是啊。你想想看啊，我们男无心，女无意。要不是情势所逼，我们也不会结婚。再说，韩薇想娶的人，根本就不是我。我，韩薇想娶的人，根本就不是我。